你不该过来。我知道。那你过来干什么？我也不知道。那你知不知道，你再这么跟我纠缠下去，你会后悔的。我不知道我来了会不会后悔，但是我知道，我不来一定会后悔。对不起，我不是你想象中的那种女人，你不一样。你有家庭，你是个好人。就算我有一万种理由，我也不应该介入到你的生活里面去。我以前觉得我是一个单纯的人，可是现在连我自己都会看不起自己。虽然我有很多话没办法对你说，但是我现在确实变成了一个让我自己都觉得不耻的女人。所以拜托你以后不要再来找我了，小琪，你别这么说。该说抱歉的人是我。那天晚上是我去找你的，是我扰乱了你的生活，所以，我应该负全部责任。我并不是你想象中的有心花浪蝶，也不是，是乱中起的轻浮小人。请你相信我，我现在坚定的认为那天晚上，并不是一个错误，而是你我正确的选择。如果说我的第一次。是一次迫不得已的盲从，那么现在的我们，将是我们正确的选择。所以，我不会错过你的。你错了，跟我进来吧。小姐，这位是我爸。伯父你好，我是小琪的朋友。你看到了吧？这就是我的生活。我爸是个废人，我这辈子都得照顾他。我不光欠了医院一大笔钱，还有很多外债。我从小就是吃烂菜叶子长大的，我身边的朋友也都是穷鬼。即使是这样，我还是要找他们借钱，才能交得起这里的房租。所以你现在明白了吧？我跟你身边认识的那些千金名媛不一样，我是个生活在社会底层的人。而你却是上市公司的大公子，我们根本不是一个世界的人。摊上我这种女人是很可怕的。收手吧，在错误的道路上停止脚步，就是选择正确。小琪，他有你的话，在正确的道路上停下脚步，就等于犯错。我已经错了很多次，我不想一错再错。你现在才是真的错了，你看不出来吗？我从一开始认识你，就是故意的勾引你，利用你，欺骗你。我现在觉得你是个好人，我不想再骗下去了，你明不明白？我根本就不相信你是这种女人。你只是要离开你，你的目的是想让我不再来找你，对吗？那我可以直截了当的告诉你，就算被你诱惑，被你利用，被你欺骗，我心甘情愿。你可不可以不要再这么傻下去了，小姐？我真的没有想到你从前竟然过着这样的生活。我现在真的好心疼你。不过没关系，从今以后我们一起面对。这样的生活过多了也就习惯了，就好像背着一个包袱。如果有一天不背了，才真的是不习惯
，傻孩子，你一定要撑住啊！你撑住啊！病人失血过多，修复是正常的，暂时不会有生命危险。这是，这是什么意思？那耽误我主人命吗？医生，求求你，一定要救护我儿媳妇，一定要救我的。你放心好了，救护车马上就到医院了，我们一定会尽力的。喂，啊，文件你帮我放那儿吧，我回头再看。有工作就去忙吧。小姐，没关系，以后我跟你一块照顾你吧。哎呦天！怎么了？你哥哥来了，把我吓死了。好了好了，你别哭别哭，现在情况怎么样了？正在急救呢，我好害怕，又救不过来，可怎么办、啊？别别胡说了，你这么，你冷静一点。呃，到底是怎么回事？怎么好好的他就自杀了呢？我哪知道呢？本来他就是有病嘛，在家休息，睡得好好的，谁知道他就在卫生间里把自己的手腕子给割了。哎。几号呢？我都没看见他人呢。我就不知道，打他手机，他一直关机呢。这个混账，老婆都这样了，他连个人影都不见。看他回来，看我怎么收拾他。有爹，你赶紧想想办法吧。一会儿亲家来了，我们怎么办呢？我们怎么跟爹有个交代呀？这要是……家私有个三长两短的，我们家挺好的。哦，他不在，他不在也挺好的。人家就这么一个宝贝闺女，肯定放不过几个好的。有爹，好好好好，你先冷静，你别哭别哭，让我想想。对了，你跟医生说过没有？让他们低调处理这件事，千万别让媒体知道。家里边的事我就说过了，说万一被记者看到了，就说我我我心脏病复发了，我臊什么孽呀？我这么臊我自己？好好好，先别哭别哭。这样，待会儿亲家来了，咱们就说，贾斯昨天晚上跟别的男人喝酒，还有他生病发烧的事儿。对了，千万不要说那个女人。可是，可是什么呀？你就照我说的办。说清楚。听娘母打来电话说，说贾斯割腕自杀，现在在医院抢救呢。贾斯自杀？啊，怎么办啊？去医院呢。一会儿清点。怎么回事？到底怎么回事啊？你不要激动，听我慢慢的跟你们说。能不激动吗？那我不是你女儿。贾斯是我们潘家的儿媳妇，我们现在心里也很难过呀。行行行，说说说。别激动，说说怎么回事。详细情况呢，我们也不大清楚。昨天晚上贾斯很晚才回来，有个男人把他送回来的，而且喝了很多酒。景浩当时就说了他几句，一个女孩子嘛，大半晚上的。
，跟别的男人去喝酒，景浩当然不高兴了。这么小两口就吵了几句。今天早上我们也没在意，就上班去了。可是，可是就不知道他在家里怎么就……行了，别胡说了啊！佳思虽然就任性一点，但不是那不简单的女孩。别把责任都往佳思身上推。就是啊，佳思是我生养的，我了解她，她不会做那样的事。哎，行行，现在说什么都没用啊。潘景浩人呢？哎，对呀、啊，景浩呢？我女儿都成这样了，他怎么还没来呢？景浩他……哦，他出差了。我们已经打过电话，我正在往家赶呢。出差了啊？行，我就在这儿等他，看他跟我说什么。再多久也不能现在还不行。昨晚潘景浩脸那么臭，不会打汤圆吧？潘景浩如果在家，他如果看到我，肯定会生气啊。病人没有生命危险了，但是由于他失血过多，身体很虚弱，现在还在昏迷中。我们能进去看他吗？我带你们进去吧，但是不要吵醒他，让他多休息一会儿，这样才有利于他的恢复。跟我走吧，谢谢医生。哎，医生，啊，有个事跟你说一下，关于我儿媳妇这自杀的事，希望医院方面一定要帮我们保密。这你知道的，我们潘厂两家有些记者他会胡言乱语的，所以希望你们放心吧，潘总，院长已经交代过了，不论是什么病人，我们是不会透露半点病人信息的。那就谢谢你们了，不客气，这是我们该做的。要看个人体质，但是以我的经验，最快也要到晚上的时候才能醒来。哎，别打扰他，让他多休息一会儿吧。其实病人已经没事了，等他醒来的时候，我会马上通知你们的。你们还是先回去吧。你们在这儿站着，病人也感觉不到，只会妨碍我们的工作。先回去吧。先走吧。你跟老汤呢，先到我家去，咱们一家人坐下来好好聊聊。现在的孩子们呢，都不懂事儿。景浩呢，是我们管教不严；佳思，他也挺任性的。这样下去真的不好。我们做家长的，坐下来好好沟通一下，你看，行吗？是啊，老汤，就到我们家去，一起好好的聊一聊。平时呢，咱们都太忙，也没有时间在一起吃顿饭。这次是我们失职，真对不住，让佳思受苦了，也让你们二位担心。其实我跟景浩他妈心里也非常内疚，你们给我们个机会，也让我们表达一下歉意。都什么时候了，还有心情吃饭？既然亲家都这么说了，咱们就过去聊聊吧。
贾四也是大家的孩子，谁也不希望他这样子。我们就过去好好沟通沟通吧。去吧，振坤，他们两个都已经结婚了，难道你希望以后他们还这样啊？好，聊聊聊聊，那就走吧。不知道什么时候回来。今天幸亏我女儿没事儿，这要是真有事儿，她这个做丈夫，老婆死医院都不知道啊有个小伙子鬼鬼祟祟的。哦，知道了。对不起，我去看一下进来。你说，你到底是干什么的？我说了，我找人。找谁？我找潘。我找汤圆。我找唐家思，家思，你跟我儿媳妇什么关系？不是什么关系啊，我们是朋友，我们是小学同学。小学同学？是啊，张阿姨，我是胡杨，你忘了？小时候我跟家思在学校打架，他哭着不来学校上课，就是这事儿，你还揪耳朵呢。你这么一说，倒是有点印象。对，就是我胡杨，什么乱七八糟的？你找家私干什么？没什么，我就看他怎么样了。他昨晚喝那么多酒，啊？弄了半天，昨天晚上是你跟他在一起喝酒，喝到大半夜连家都不回，你跟他什么关系啊？你不知道他结婚了吗？老潘怎么说呢？我女儿嫁到潘家，怎么了就不能有自己的朋友了是吧？就是，我们是朋友，喝酒怎么了？再说了，还不是因为你儿子潘景浩让家思受了一肚子委屈，才找我喝酒的。你胡说什么？我没胡说，是汤家思跟我说的。来，孩子别怕啊，都发生什么事了，一点一点的跟汤叔叔说。
讨厌了，都是不准看了。我也不想看呢，可是我在外面都快饿死了。哎呀，急什么？再等一会儿嘛。都跟你说了，在外面吃，你非得在家里吃。哎呀，别看了，快别看了，越看越慢。我看看你做菜嘛，又不是看你洗澡，你干嘛这么紧张？哎，你受过高等教育，怎么说句话来跟流氓一样啊？快走，快走，快走！再不走，我真生气了。伯父，你也饿了吧？没关系，再等一下饭就好了啊！我来给你按摩。你是说，潘景浩和别的女人在交往？是不是真的？我也不知道。反正佳思就是因为这事生气的。你胡说什么？老潘，你养的好儿子。说说那野女人是谁？汤叔叔。不是什么野女人，也不能全怪她吧？那女孩挺好的。你也认识这女孩？是啊，我们是朋友。是不是萧琪？张阿姨，你知道啊？原来这都是真的。静姐，你们知不知道这件事啊？啊，不，等等，萧琪是谁？就是来咱们家给我们送个文件的那个，你见过？是吗？我怎么没印象了？亲家，金浩什么时候回来？啊、哦，我给他打过电话了，手机关机，可能没电了吧？潘景浩根本没有出差，是不是？好啊，我女儿出了这么大的事，她竟然还和那个女人私混。你们不过问是不是？我替你们管教一下儿子。出事儿？他儿子出什么事儿了？去萧琪那儿，看看潘景浩在不在。如果在，就把他给我带回来。就是我们全家都在等着他。对，就上次去的那个地方。放心吧，以后这里面多加按摩的话，就会有所好转。以后会常给你按的。吃饭了。终于可以吃饭了。你尝尝吧。真好吃，有没有那么好吃啊？你看啊，色香味俱全，真不知道你是怎么做到的。你们能不能告诉我，他儿子怎么了？时间差不多了，吴姐的饭应该是做好了，我们大家先吃饭吧。就是要吃饭，我女儿还在医院躺着呢。什么医院？她儿怎么了？你们到底能不能告诉我，到底有没有人知道？你给我闭嘴！还不都是因为你？我怎么了？你干嘛去？既然你们没人告诉我家私在哪，那我就自己去找，那边放遍家乡所有的医院，我要把家私找出来。有天，你别光坐着了，赶紧想想办法呀！我想什么办法？我有什么办法？你养的好儿子，你想办法吧。哎，你干什么呀？你非得追他干什么？我是怕他打扰我们家私。你看这孩子真死心眼。要我说，这孩子比潘启浩强多了。多
贵。要不是你当初弄什么婚姻联盟，你看看现在倒好啊，联盟受阻，连勉强拉起的红线也快断了。汤振坤，这个决策不是你也同意了吗？你就没有责任了吗？好，就算这个决策是我决定的，我也是为了我们大明集团，为了我女儿的前程着想。得得得，闭嘴吧你啊！什么大明集团？大明集团。不就是你赵家的前程吗？你为了这个前程，谁的利益你都牺牲，包括你女儿的幸福，你自己好好想想。哎请问潘景浩在吗？怎么，赵怀英让你来的？说吧，啊，什么事儿？潘总，赵董事长的话，让您跟我回去一趟。他说让我回去，我就回去啊。你告诉他，我想回去，自然会回去。况且这是我朋友的家，不是你该来的地方。回去吧，潘总。贾思小姐她现在状态不是很好，我想您还是跟我回去一趟。你少拿贾思说事儿。我说过了，我想回去的时候自然会回去。你快走吧，别再惹我添乱了。快回去。走吧，走吧。好了，不要再解释了。有什么事情我来负责。快回去。吓着了吧？情绪有点激动。哦。你怎么了？是不是出什么事儿了？赵慧英现在莫名其妙的让我回去。那我看，要不你还是先回去吧。我偏不回去。他们越逼我越不回去。来，咱们吃饭。回来了吗？什么？他不回来？好吧，那就这样吧。潘景浩果然在那个女人家里，不肯回来。不肯回来了是吧？老脸都丢尽。有天，别光坐着了，赶紧想想办法吧。想什么办法？我有什么办法？都是你养的好儿子，你想办法吧。帮我查一下，有在汤家斯的吗？查一下有在汤家斯的吗？好的，你稍等。我们这里没有叫汤家斯的病人。谢谢。医生，医生，医生，麻烦一下，加护病房在几楼？左拐，上电梯到七楼。谢谢。
没这个混蛋儿子，自己没本事，你还跟人家学着去玩女人？谁玩女人了？我没玩女人，我跟萧琴是真是相爱的，而且我决定了，我要跟她结婚。什么？<笑>儿子，你知道你在说什么吗？亚瑟为了你，他自杀躺在医院呢。妈，你说什么？亚瑟自杀了？怎么会这样呢？妈，你快说话呀！这不是潘有天的车。谁是潘景浩？是我。跟我走吧。哎，等一下。你干嘛？我去看女儿。你就听我的，让他们俩先谈谈，看景浩怎么说嘛。指望他？你看他现在啊，什么样子？行了。对我自己，佳思，我真的不能一错再错。佳思，对不起。金浩，金浩，不要，金浩，金浩。
，你快点把我班几号找过来，我求求你了，你快点。我不能没有他，我求你了，爸，你快帮帮我！妈养我这个不伦不类的儿子，怕你不累吗？我做你们潘家的儿子，我很累呀、啊。什么？你敢说你累？从小长这么大，你都干什么了？你给你自己赚过一分钱吗？你给我们分担过一点忧吗？你去问问别的年轻人，他们都有什么？他们的父母都给了他们什么？是，他们什么都没有，可是他们有自由，他们有自尊。我们比起来，我一无所有，就连老婆也是你们塞给我的用品。没错，你们可以生我，你们也可以养我，可是你们根本没有资格主宰我的命运。我要有我自己的路，有我自己的爱情，选择我自己该走的路。住口！你的路，你那是一条死路。刚刚对你放松一点管教，你给我捅这么大的篓子，你，你干嘛？你要干嘛？有天，你干嘛？把手机给我！有天，把手机给！有天，儿子，滚！臭小子，你给我在这好好冷静冷静，想明白了你再跟我说话。走，走，出去！儿子，你别这样子，你想干嘛？你有天，别管。你想干什么？有你这样对待儿子的吗？就是你，娇生惯养，多败儿。我警告你，谁也不许开那个门。
奇啊？怎么了？啊，没事，妈，我可能在外面吃坏东西了，你快去睡吧。以后像海鲜这些东西啊，就少吃点儿，外面太贵了。你要想吃什么呀，妈给你弄啊。喂，小琪，你干嘛呢？我在汉口医院。什么？你在医院干嘛？要不要我现在过去陪你？谢谢你。我准备做手术了。不是你好端端做手术干嘛？你不是想把孩子打掉吗？小小琪，我知道你不想打掉孩子，但是，如果如果你不打的话，我愿意做孩子的爸爸。真的，小姐，真的。喂，喂，喂。下一位，肖琪。肖琪，是你吗？喂，你是不是有潘景浩的电话？想要潘景浩的电话，把我弄进你们公司，我就告诉你。别废话，赶紧报给我。你记一下啊，幺三八幺零幺幺二七。喂，喂，潘景浩。是我胡杨，肖琪现在江城汉口医院，他现在要做人流。人流？你还是不是男人？你要是不关心他，我现在马上就过去。哎，喂，喂，开门！妈，你回来没有啊？妈。
小姐，快点儿。警号，小姐，我告诉你，不管有谁阻挠，我都是要跟你结婚的。所以，请你不要伤害我们的孩子。听到了没有？刚才路上有点塞，我现在已经快到医院了。那，可是佳思怎么办？警号。车里面的人被送进医院了，谢谢。小姐，小姐，怎么了？别管我。哎，景浩，你不要急着出院好吗？你出了车祸了，得好好检查一下，免得留后遗症了。我要去找小琪，你给我闭嘴！今天你老婆出院，你知不知道？你不去看你老婆，你去找那个女人。你看看你现在，你被那个女人弄成个什么样子了？你，我必须要去找小琪。你今天要是敢踏出这个病房一步，你就不是我潘有天的儿子。我要对小琪负责任。你对小琪负责？谁给我这张老脸负责？小琪怀孕了。什么？所以你知道我为什么要去找他了吧？臭小子，你还敢来？郑坤，有话好好说。景浩，坐吧。我有话要对家思说。你还有脸见家思？有什么话大家当面说。把你爸妈叫来。我今天只是想跟佳思单独聊聊，什么意思啊？有话先跟我这个爸爸说，我女儿身子弱，见不得你这混东西。那好吧，我先走了，改天再来。哎，景浩，其实呢，我跟佳思他爸都盼着你们好，所以有什么我们就说什么。你们俩之间的事呢，要是不希望我们大人干涉，我们就不干涉。说真的，佳思她真的很想见你
他之前有不对的地方，我也批评过他了。可如果你知错能改，能承认错误的话，当然是我们父母求之不得的事啊。让家思这么难过，是我不好，都是我的错。可能这场婚姻从一开始就是个错，所以我不想一错再错。我今天来是想告诉他，我想结束这场婚姻。啊！你说什么？再说一遍！对不起，我让你们失望了。我今天来就是想告诉佳思，我要跟他离婚。离婚？给老潘打电话，让他们都过来。我跟这畜生说不了了。喂，亲家，这景浩在我们这儿说要离婚。什么？他要离婚？老唐气得不行了，你们赶紧过来吧！你等等，你等等，老潘，老潘，哎，不知道他们要不要来？他们还有什么脸来啊？说不定这是串通好的。来了也没用，婚是我结的，离也是我离。剑杀的乌鸡，挺新鲜的，补身体最好了。太谢谢你了，还麻烦你过来一趟。说什么麻烦呢？反正我要去买菜的，你眼睛不方便。下次买菜一定要跟我说一下。谢谢你啊，不用谢。妈，你买乌鸡做什么呀？你不是刚做完手术吗？要好好补一补。哎，你下床干嘛呀？快回回屋躺着啊！我得给你炖去。
。喂，日锦，我们出去避一避吧。你怎么了？喝醉了还是怎么了？我暂时没有想到别的办法，先出去避一避吧。不行，我不能没有你。我真的只想跟你在一起。小琴，我们找一个地方，静静的待一阵子，只有你和我。不行的，景浩。是不是因为你怕吧？要不这次一起走也行啊。是因为这个，我不想你错再错，后悔终生，你知道吗？我知道这样做是错的，但我会给加斯一个交代。我相信用不了多久，你相信我，小琴，你现在有了我们的孩子，我要照顾你们一辈子。我们不能这样逃避。你只要今天逃出去，明天就会上报纸。不管我们逃到哪儿，别人依然会觉得你和一个小三走到一块儿。你为什么要这样说自己啊？不是吗？你知不知道，现在连我自己都讨厌我自己。小琴。没有你我会疯，没有你我真的会疯。我没有跟你开玩笑。今天晚上十一点，在上次我约你的江边，不见不散。如果你不来的话，你今生今世都不会再见到我。傻瓜，你承担不了的。要是灶台或是洗手间坏了，你一定要记得打电话让物业来修。还有现在天气凉了，我给你买的保暖内衣，你也一定要记得拿出来穿。那些旧鞋子什么的，就不要再穿了。收音机的电池我也给你换了。最重要的是，要是停电的时候，你千万不要点蜡烛啊。妈这眼睛又看不见，我点蜡烛干嘛呀？再说了，妈不是还有你吗
这张卡里啊，是我这几年存的钱，您先替我收着。你给妈干嘛呀？这钱呀，你自己留着啊。妈又没什么积蓄，这以后你嫁妆钱呀，得靠你自己了。妈，这就是我嫁妆钱，还是您先替我收着吧。小琪啊。你是不是哪不舒服了呀？还是手术没做好呀？没有吗？您不是说以后我要是嫁人的时候，一定要找一个爱我的人吗？您放心，我一定会找一个对我好的人。赶紧喝汤吧。潘家好像又出料了，是吗？好像是潘景浩的，老板让我跑专题。可是潘家的新闻最难搞了。哦，听说今天潘景浩去汤家要求离婚，汤振坤不同意，他把潘景浩给打了。这可有料啊！可是这汤家思是咱们头的同学，有他罩着呢。对呀、啊。不让咱们骚扰他。你说这女的有什么可罩的？一家子豪门糗事。回来接你。知道吗？今天潘景浩去汤家要求离婚，被揍了。我们要走了。走？不用伤心。你们要去哪儿？吴阳，求求你了，你就当做什么都不知道吧，不然我和景浩就永远不能在一起了。不行，小姐，你妈知道吗？你妈怎么办？我求求你放开我吧。你不放开我，我这辈子都会恨你的。小心，我陪你去。
一年怎么了？我也是。只要能跟你在一起，任何牺牲都是值得的。别说了，我们上车吧。不要！谁谁谁？康家是哪的？不要你干嘛呀？不要！这是小秋去哪的？不要你干嘛？没看他已经受伤了吗？金浩，你没事吧？没事。金浩，我真的是。你很有种啊。不过没关系，你彻底的打醒了我。我告诉你，你的担心是多余的。我一定会好好照顾小琪的，潘景浩。我警告你，你可以带走小琪，但是，要是有半点对不起小琪，我胡杨绝对不会放过你。你听清了吗？我们走吧。胡杨，谢谢你，谢谢你一直以来为我所做的一切。不要再跟我说感谢。也不要说再见，我们是在错误的时间、错误的地点相遇。再说，我很高兴有你这个朋友。我送你一句话，就当是为你送行的礼物。其实你早就应该选择放弃，既然没选择放弃，今后就不要放弃选择，选择正确的生活。无论多难，也要选择活下去。我会在你看不到的地方为你祈祷。逐渐桃花好好照顾好你自己，至少好好呼吸。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，人间真情，走吧，别再回头了。有谁爱，情是无奈，谁还在独自等待？自古痴情望尘在，何妨情至从不再来。无情劫，人间真情在。谁能明白，爱不由己的江湖悲哀？谁能偿还，心如刀割的前世情债？起伏不语，我们回去吧。泪眼望穿，终不见。不要有面对，不再逃避。
，他干嘛在你回家打，回家打，别在我们家演戏。景浩，起来吧，佳思在休息，你这样跪着他也看不到。我说过了，佳思不答应，我是不会起来的。我说亲家，咱们找个地方谈谈吧。有些事情，我想跟你们好好谈谈。亲家，我觉得咱们这个亲家，出了这个门就做不成喽。咱们谈谈吧，先到别的地方去，走吧，走吧。说吧，什么事儿啊，亲家？我们的意思呢，是不管将来这两个孩子还会不会在一起生活，我们都会把家私当媳妇儿看待。张老弟，不管你怎么想，我的心意一定要表达。我已经决定再拿八千万投资大明集团的新房产。另外，上市成功以后，从我的名下出让百分之十的股份，你不用拿钱。陈坤，你也别气了，这老潘呢也是带着诚意来的，大家都是为了孩子好嘛，是不是？哎，对对对，我是个直脾气，不知道怎么表达好，这点意思，就算是给家私的一个补偿吧。再说，这也是投资，我对大明集团信得过。投资有风险，嫁女儿也一样，我们家女儿嫁你潘家，亏大。是我男人吧？我不喜欢我的男人没有尊严的跪着。和他就能顺顺利利的结婚吗？小三，你的意思是说，你会成全我跟小姐？我成全你们，谁成全我？成全？这个词从你嘴里说出来，怎么听着那么自私，那么虚伪呢？小四，无论你信不信。我都得说，本来我们是要出去避一避的，但我还是回来了。我想在我新生活开始之前，也必须对你有所交代。这就是给我的交代。你已经背叛我了，你还要逼着我背叛我自己。佳思，我真的没有想要逼你的意思。我是希望你能接受和平跟我离婚。也许我们的婚姻从一开始就是一场错误。我不能骗自己，我更不能骗你。我希望你能理解，我也希望你能够找到一个爱你的人，比我更爱你的人。够了！你说这么多，不就是想离婚吗？可以。如果在离婚协议书上签个字就能离婚的话，我现在就签。但现在夫妻协议离婚，双方必须去民政部门签字，少不了会被记者盯上。这个后果你想过吗？没有，不然就走法院裁定程序吧。好。你要离婚，你要翻脸，你
，那我陪你们翻，陪你们玩。我要让所有玩这场游戏的人都付出代价。喂，唐远，你下午来民政局一趟，我有独家新闻要给你。什么？民政局？我要和潘景浩离婚。你要和潘景浩离婚？潘景浩不是和肖琪离开江城了吗？让你来就来，我今天就要离婚，一天也等不下去了。是不是潘景浩逼你的啊？你让我发离婚财，这不和发死人财是一样的吗？我错了。你先冷静冷静吧，你别冲动行不行？你要是不肯来，我就给江城所有的记者打电话。你这是在自取其辱，好不好？对，我就是要自取其辱，反正我也不想活了。哎，哥，汤加斯跟潘景浩要离婚，咱们一块儿去呗。放屁！谁告诉他们要离婚的啊？谁说的？坐坐，干嘛？干嘛？我告诉你，谁都不许跟着我。哎，你们俩去哪儿？去离婚。你嫌我们家的丑事还不够少？潘景浩，你是不是又逼我女儿了啊？你这个畜生，畜生！景浩，贾斯，你们哪哪也不许，都跟过来吧。谁跟过来，记者就拍谁。这什么话？贾斯，让他们去吧。想丢人现眼，谁也拦不住。不要，你没和潘景浩离开江城是吧？我全都知道了。潘景浩现在逼着唐家斯要去民政局离婚。我现在正在去民政局的路上，你劝劝潘景浩好不好？胡杨，这件事情跟我没有关系。不要再打电话给我了。我现在脑子很乱，我也不知道该怎么劝景浩。我现在也没有办法面对汤加斯啊！这怎么能跟你没关系呢？潘景浩和汤加斯离婚，完全是因为你啊！我不知道新闻稿的时候公平公正点。你相亲拿了吗？没拿。他，我反对你们离婚。你凭什么反对？你为什么不拿相机啊？我这是想帮你，你知道吗？唐瑶，咱能冷静点吗？冲动是魔鬼，你知不知道？你别废话了。我今天让你来，就是记住离婚仪式的。你居然不拿相机，是记婚礼，是记离婚，历史。我这么好的机会，你简直太傻了。潘景浩，你说你，你跟肖琪出去避一避不就得了吗？你干嘛非回来搞这什么离婚仪式？你这秀也太伤人了吧！哎，哎，你们，你们，哎，谁让你们来了？谁让你们来了？给我，别抢，说什么？给我，给我，松手！
，选你们来的啊，选你们来的，不不让你们来吗？给我拍了，不拍了，不拍了，不拍了，没开屏，不拍了。你们等着啊！小齐，你怎么来了？潘景浩呢？他们在上面办离婚手续。小齐，你怎么来了？你们这离都离了，赶紧走吧！我和潘景浩离婚最开心的人是你吧？恭喜你，终于如愿以偿了。不过你别忘了，我会年年月月诅咒你，日日夜夜的诅咒你的。行了，说什么？走吧，走吧，走，等会被记者拍到。这个混账东西，早知道小时候我就把他给掐死。哎呀，行了，行了。离都离了，还说这些有什么意思啊？八千万呢，赔给他们家也没亏了他们。你懂什么呀？我这张老脸都被他丢尽了，竟然跑出去给人家下跪。我花这八千万是给祖宗买面子。站住！怎么，开心吧？你结婚？花五百万，离婚我花八千万，你说说，咱们这笔账怎么算？我会还给您的。你拿什么还？就你这个窝囊废，除了下跪，你还会什么？从明天起，你就离开欧亚达，滚出这个家，到外边去自谋生路。什么时候还上这笔账？我潘有天给你下跪。哎呀，离婚那也不是一个人的事儿啊，谁愿意离婚是怎么的？因为景浩他心里舒服啊，离婚也不是什么光彩的事儿，还提他干什么啊？你也知道不光彩，你怎么给我养这么个没用的东西？爸说的没错，我是没出息。只要你们不干涉我跟小七结婚，其他的你们说了算。什么？你还要结婚？哎呀，老潘，老潘，你嚷嚷啥？嚷嚷啥呀？那个女孩她怀孕了，怀的是咱们潘家的骨肉，你不结婚怎么办呢？什么怎么办？她种种那么容易，我跟你说，废了这个种，不更容易吗？就这样出趟差就上男人的床，这种水性杨花的女人，能进咱们潘家的门吗？好好吃东西了，饿坏了吧？来喝点汤。妈，你放那儿吧。现在你就给我喝王八汤，我也喝不下去啊静浩，你把那狐狸精，把那女孩子电话给我。你要人家电话干嘛呀？你说干嘛？我这做婆婆的，总得见见儿媳妇吧。妈，你说什么？这么说，你答应了？哎呦呦呦呦！哎呦，我就知道你对我最好了。好了好了好了好了好了好了，多大了？没正形劲儿的。啊，我就知道你对我最好了。是是是，静浩，你爸爸跟妈妈不一样，爸爸有他的立场，你别怪他。妈妈呢，这一辈子
，没有别的指望，就是盼着你好。你爸爸也是，刀子嘴豆腐心。这人我还是先见见吧。你要是找个丑八怪，我可不同意。妈，你不想想，你儿子长得这么帅，会找一个丑八怪啊？那好，你给他联系一下吧，找个时间见个面。那可不行，我还没跟人家说呢。你等我两天好不好？那行，趁热把汤先喝了啊。嗯。哦，对了，这两天你就别出去了。免得记者跟着拍照乱写什么的。啊喂，宋董。好，我马上过去。这不像话，这全都是他们自编自导的。江四离婚，跟我有什么关系？怎么扯到我头上来了？你去查查看，是哪家媒体？查查查查什么查？几十家都这么写，要怪不就怪你那个好女婿吗？哼，你说这话我就不爱听了。你们男人都一样，包括你，你也一样。我怎么了啊？当初我跟肖亚平离婚，不都是你逼的吗？什么叫做是我逼的？离婚是我逼的，上床是我逼的吗？要不是我……行行行行，我自己犯贱行了吧？你也陈腔滥调啊！我早就背熟了，当初造的孽都暴现在我女儿身上了，早知道我就……你，你想怎么样？你后悔了是不是？你说的是人话吗你？